，仙慈令牌，如见殿主，你怎么会？治安队队长，不好意思，从现在起，你被革职了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊团长，什么情况？你那令牌咋来的？怎么就成为战士殿店主了？有这个令牌在，团长，你可就能随时动用相当于战士殿店主同等的权利，比如调配战士殿成员出战、取用部分资源之类的事。六千年前，神印王座降临圣魔大陆时，战士殿附近便降下这块天外陨石，因它坚不可摧，具有天然屏障的功能。当年的店主便将主殿改建在它上方，成为我们整个战士殿标志性的防线。而此后叶帅留在上面的建议，更是一直激励着我们所有战士英勇奋战，才让东南要塞千年不破。但这些年来，建议在慢慢变淡，可战士的信仰不能消失啊！所以我们立下规矩，只要有人能再续叶帅的奇迹。他就是我们战士殿的殿主，而如今你做到了，而且你留下的那道建议至少千年不会消散。我代表整个东南要塞，谢谢你，浩辰，你愿意继承殿主之位吗？邱殿主，谢谢您的好意，可我还是不能答应你，因为我只会是一名骑士。哎，骑士殿这是什么好福气？这是战士殿殿主的令牌，你拿着。放心吧，我不会强迫你。你可以照样去当你的骑士，只是战士殿需要新的信仰。只要你在，战士们的信念就会一直在。无论你身在何方，战士殿的精神都与你同行，为你赴汤蹈火。此令一出，所有战士都会听你调配，不用觉得为难。毕竟，击退魔族才是我们共同的目标。谢谢邱店主，不愧是咱们团长，一出手连战士殿店主的位置都拿下了。<笑>要是团长以后能成为所有店的头就好了。<笑>恭喜了，团长，我的事情已经办妥，接下来我们要准备出发执行任务了。嗯、这十六个猎魔任务。每一个都有不同的击杀对象，难度也各不相同。一是为了丰富我们的战斗经验，二是为了帮助彩儿通过战斗激发她的神剑觉醒。我们的第一个任务是击杀一只被称为“边境奇袭者”的小队。资料显示，小队由十至六阶的黄金琴魔组成，他们在魔族边境活跃，以屠杀为主，以毁坏三十二座人类村庄，屠杀数千人。我们先跟着商队抵达魔族边境。朝他们所在地出发，然后一鼓作气，将他们全部歼灭。第一个猎魔任务圆满完成，团长，接下来我们干啥呀？要是每个任务都这么简单，那不没几天就干完了？这只是第一个任务。随着我们越来越朝魔族腹地深入，难度会成倍增加，我们极有可能会直面除猎魔。除猎魔？除猎魔是啥玩意儿？根据我从邱店主那里得到的情报，他们是专门针对猎魔团下属的团体，由魔神皇亲自管理。每只除猎魔六人一组，根据团长的不同身份，分为四组，而我们最需要注意的就是龙族。在目前已知的情报里，龙族最为神秘。因为迄今为止，还没有猎魔团能从他们手里活着逃出来，因此我们推测，龙族极有可能全员巴结，他们的团长实力甚至可能达到了九阶，所以，我们将面临更大的挑战，接下来的行动也务必更加谨慎。纳里克行省的除猎魔，等着迎接我们的到来吧。
好可惜，这几个人类都没有我中意的。那就再找新的猎豹团玩吧，总会有合适的。